안녕하십니까 사막의 생수입니다. 믿음의 사람들 이야기 두 번째 세례장 사개오 사개오는 왜 그렇게 예수님을 만나고 싶었을까요? 사개오는 누가복음 19장에 단세 번의 이름만 나옵니다. 그에 관한 기록은 10개 절로 짧게 끝납니다. 그러나 사개오는 모든 세대를 거쳐 큰 반향을 일으키게 됩니다. 사개오는 어떤 사람일까요? 사개오는 자카이 유대사회에서 일반적으로 쓰여지는 이름입니다. 요나단 벤 자카이는 예수님 시대에서 예루살렘 멸망까지 살았던 매우 유명한 의사로서 사케오와 같은 이름을 가졌다고 합니다. 사케오라는 이름의 뜻은 퓨어, 순수한, 오염되지 않은 이란 뜻인데 순수한 유대인 혈통을 가진 자들이란 의미가 있습니다. 사케오는 이름만 보면 순수 유대인임이 분명합니다. 그러나 사케오의 직업은 세리입니다. 세리는 로마 식민지 사람들인 유대인들에게서 세금을 거두다가 로마 당국에 바치는 일을 합니다. 같은 동족에게 세금을 강제 징수하여 지배국에게 바친다는 것은 매국적인 행위이고 악한 일입니다. 그래서 일부에서는 정통 유대인이 결코 세리의 직업을 가질 수 없다고 주장하기도 합니다. 그러므로 사개오는 유대교로 개종한 이방인이었다라고 말하는 사람들도 있습니다. 반면에 사개오가 정통 유대인이라고 주장하는 자들은 마태도 유대인이지만 세리였다고 합니다. 그렇다고 성경의 사개오가 정통 유대인인지 개종한 유대인인지는 정보를 제공하고 있지 않습니다. 두 가지로 생각해 볼수 있습니다. 사개오가 정통 유대인이라면 매우 부도덕하며 유대인들에게 따돌림을 받고 지탄을 받는 아웃사이더일 것입니다. 그래서 유대인임에도 불구하고 같은 유대인들에게는 이방인 취급을 받는 불쌍한 사람입니다. 사개오가 개종한 유대인이라면 그는 유대사회에서 이방인으로서 세리라는 직업을 통해 돈을 많이 벌어서 신분 상승을 위해 돈으로 유대인 신분을 산 것입니다. 이두 가지 경우는 결국 사개오가 유대사회에서 왕따를 당하고 있음을 증명해주는 상황들입니다. 사개오는 세리 중에서도 세리장이었습니다. 그만큼 돈 버는 일에 열심히 었고 유대사회에서 돈과 권력으로 신분 상승을 꿈꾸는 자였던 것입니다. 그렇게 비열하고 더러운 방법으로 성공하려고 애쓰는 사개오에 대한 주변 사람들 특히 같은 유대인들의 비난과 멸시는 빗발치는 화살과 같았을 것이고 그럴수록 사개오는 더욱더 돈에 대한 집착이 강해서 개같이 돈을 긁어모았을 것입니다. 아마도 사개오는 자신을 개자식이라고 욕하는 유대인들을 향해 내가 돈을 많이 벌면 너희들도 돈 앞에서는 벌벌 길 것이다 생각했을 것입니다. 어느 날 예수님이 사개오가 살고 있는 여리고를 지나가셨습니다. 여리고는 발삼나무가 많고 향료 제품으로 유명하며 왕의 겨울 별장이 있는 곳이기도 합니다. 더욱 중요한 것은 이곳에 가이사라와 가보나움과 더불어 3대 세모서가 있다고 하는 것입니다. 천혜의 자연환경으로 부유하고 번성하며 작은 천국이라고 할 정도로 경관이 좋고 온화한 곳이었습니다. 무역로가 발달하여 많은 도시와 국가들의 사통팔달이었습니다. 제사장들이 모여 사는 동네 부자들의 천국이 바로 여리고였는데 사개오는 이곳에서 세례장이며 이미 상당한 부를 축적한 부자였던 것입니다. 예수님이 이러한 여리고를 그냥 지나치셨습니다. 그냥 지나치셨다는 것은 어떤 기적 어떤 일도 행하지 않으시고 머무르지도 않으시고 그냥 지나치신 것입니다. 예수님을 믿지 않는 자들에게 예수님은 아무것도 행하지 않으십니다. 여리고 사람들은 예수님에 대해 호기심이 있었을지 몰라도 예수님을 믿고자 하는 마음은 없었던 것입니다. 오직 돈과 권력 그리고 장밋빛 인생에 대해서만 관심이 있었고 육체의 향락만을 줬는 자들이었습니다. 만약 사기오가 없었다면 예수님은 아무 의미 없이 여리고를 통과하셨을 것입니다. 그런데 온갖 탐욕의 화신이었던 사기오가 예수님에 대해 관심을 가지게 되었습니다. 누가 복음 19장 2절 말씀에 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 한글 개혁 성경에는 그리고 보라 라는 문장이 빠져 있지만 원문에는 그리고 보라 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 이렇게 기록되어 있습니다. 여기서 보라 라는 단어는 예기치 않은 일이 일어났다는 감탄사입니다. 물론 예수님은 이미 아시고 여리고성에 사케오를 만나러 가셨을 것입니다. 그러나 누구도 그 여리고성에 있는 사람 중에 사개오가 예수님에게 관심이 있었고 예수님을 만나고 싶어 한다고 생각하는 자는 하나도 없었을 것입니다. 
왜냐하면 그는 돈밖에 모르는 개와 같은 사람이었기 때문에 그렇습니다. 그래서 보라 이렇게 누가는 기록하고 있습니다. 인간적으로 상상 불가능하고 불가한 일이 생겨난 것을 누가는 behold 보라라고 외치고 있는 것입니다. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 라고 기록하고 있습니다. 그런데 더욱 놀라운 것은 사개오가 오래전부터 예수님을 보고자 열망했다는 사실입니다. 사개오는 예수님에 관한 소문을 들은 후로부터 계속해서 그를 갈망해 왔다는 것입니다. 여기서 보고자 하되 라고 하는 헬라어 원어를 보면 에제테이인데 이 에제테이는 제테오의 미완료형입니다. 다시 말하면 계속적으로 예수님 만나기를 노력해왔고 기회를 찾고 있었다 하는 사실을 표현하는 시제입니다. 그렇게 돈밖에 모르고 돈을 벌기 위해서라면 무슨 짓이든지 동족을 등쳐먹는 일도 서슴치 않았던 그가 왜 오랫동안 예수님을 만나기를 갈망했을까요? 물론 진짜 예수님을 믿으려고 한 것인지 아니면 예수님에 대한 호기심이었는지 정말 예수님을 믿으려고 한 것은 아니었을지라도 예수님에 대한 호기심은 그의 마음속에 항상 가득 차 있었던 것입니다. 신앙은 호기심에서부터 옵니다. 하나님이 도대체 누구인가? 예수님은 도대체 누구인가? 여기서부터 신앙은 시작됩니다. 호기심은 모든 일의 시작입니다. 아마도 사개오는 예수님에 대해 적잖은 소문을 들었을 것입니다. 사개오는 많은 돈을 벌고 그 돈으로 상류층이 사는 여리고의 부자가 되었고 신분 상승은 되어서 자기가 대단한 사람인 것처럼 남은 속일 수 있었겠지만 자기 자신은 속일 수 없었을 것입니다. 여전히 돈밖에 모르는 수준노요 사기꾼이요 악질이라는 사실은 돈이나 신분으로 가릴 수가 없었던 것입니다. 그의 마음속에 채워지지 않는 진정성이 항상 그를 괴롭혀왔던 것입니다. 그의 이름 사개오가 뜻하는 순수하다는 이름을 평생 사용하고 있었지만 순수하다는 이름과는 정반대로 살고 있는 자신을 볼때 끊임없는 마음의 번민에서 벗어날 수 없었을 것입니다. 그러던 중에 예수님에 대한 소문은 그의 마음을 요동치게 만들었습니다. 누구보다도 순수한 분, 깨끗하시고 거룩한 분, 하나님으로부터 오신 분, 죄를 가진 인간으로서는 불가능한 기적과 역사를 행하시는 분, 그러한 예수님에 대한 소문을 들었을 때 돈으로 해결할 수 없는 고민을 그분을 만나면 해결할 수 있을 것이라는 생각을 했을 것이고 그러므로 삭개오는 밤잠을 이루지 못하며 예수님 만나기를 갈망했을 것입니다. 왜 이러한 추측을 할수 있을까요? 그것은 앞에서 말한 바 보고자 하되 즉 만나기를 열망하고 찾고 있되 에제테이에서 알수 있습니다. 지속적으로 갈망해 왔다는 뜻입니다. 예수님께서 여리고에 왔을 때 많은 사람들은 이미 예수님 소문을 듣고 주변에 몰려들었습니다. 모든 사람들이 호기심으로 예수님을 만나러 왔지만 사개오는 예수님에 대한 열망으로 가득 차 있었던 것입니다. 호기심은 잠깐의 관심이지만 열망은 간절한 바람입니다. 물론 사개오도 처음에는 호기심이었을지 모르지만 결국은 열망으로 바뀐 것입니다. 수많은 사람들이 기적이나 바라는 호기심 속에서 예수님은 아무 일도 하지 않으셨지만 예수님에 대한 진정한 열망으로 가득 찬 사케오에게 예수님은 놀라운 역사를 행하신 것입니다. 예수님 주변에 천명의 사람이 있어도 예수님을 만나고 하나님의 능력을 체험하는 사람은 열망을 가진 사람뿐입니다. 열망은 열렬하게 바라는 마음입니다. 예수님에 대한 뜨거운 마음을 가지면 예수님을 만나고 하나님을 체험하게 됩니다. 그가 바로 사케오였던 것입니다. 우리들이 예수님 주변을 완전히 둘러싸고 있으므로 사개오는 예수님을 만날 수 없다는 절망감으로 몸부림치면서 뽕나무 위로 올라가게 됩니다. 키가 작은 사개오가 뽕나무 위로 올라가느라고 똥줄이 빠졌을 것입니다. 예수님은 똥줄 빠지게 애를 쓰며 뽕나무 위로 올라가는 사개오를 분명히 보셨을 것이고 그의 버둥대는 모습 속에서 예수님에 대한 사개오의 열망을 예수님은 아셨을 것입니다. 그래서 예수님은 멸망하는 사개오에게 사개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다. 사개오는 마치 선생님에게 칭찬받은 아이처럼 쪼르르 내려와 좋아하면서 앞서서 자기 집으로 예수님을 인도했습니다. 어렸을 때 생각이 납니다. 초등학교 때 선생님이 가정방문을 하셨을 때 얼마나 좋은지 팔짝팔짝 뛰면서 집으로 달려가 어머니에게 엄마 선생님 오셨어 했던 기억이 납니다. 선생님이 우리 집에 오셔서 어머니가 내놓으신 다과를 드실 때 너무 좋아서 어쩔 줄 모르며 안절부절했던 어린 시절이었습니다. 사케오가 그랬을까요? 
아마도 이미 삭개 오는 예수님 앞에서 잔꾀 많은 세리장이 세상 때로 찌든 음흉한 사기꾼 작은 키에 못생긴 얼굴에 침술로 가득 찬 얼굴이 아닌 마치 천진난만한 장난꾸러기 같은 작은 아이로 변해 있었을 것입니다. 예수님 앞에서 순수해지는 삭개오 예수님 앞에서 한없이 작아지는 삭개오 예수님 앞에서 가식과 위선이 순식간에 사라져버린 삭개오 진정으로 예수님 앞에 선 자는 이렇게 180도로 완전히 변화하는 것입니다. 먼저 마음이 변하고 얼굴빛이 변하고 행동이 변하고 말과 삶이 변합니다. 이 사람이 바로 사케오였습니다. 타락한 사케오는 몸의 불망 열망했던 예수님을 만나자 그 속에 더러움과 가식으로 뒤덮여 있었던 순수한 사케오가 두꺼운 거짓의 껍질을 깨고 향유처럼 분출했던 것입니다. 진실한 사케오가 거짓과 유선을 부수고 예수의 이름으로 그의 인격과 삶을 지배하게 된 것입니다. 우리가 한순간이라도 진정으로 예수님을 믿고 그의 이름을 부른다면 우리를 덮고 있는 모든 악의와 부패한 성품은 유리 깨지듯 부서지고 우리 영혼 속에 아직 남아있지만 죄 때문에 꽁꽁 묶여 있었던 하나님의 거룩함과 순수함이 향유처럼 흘러나와 우리의 삶을 향기롭게 만들 것입니다. 단한 번의 진정한 열망만 있다면 말입니다. 사개오는 이렇게 예수님에게 말합니다. 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갚겠나이다. 예수님은 사개오의 선포적인 말에 이렇게 대답하십니다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 예수님의 대답을 볼때 사개오는 개종한 유대인인 것을 알 수가 있습니다. 비록 사개오가 돈으로 유대인을 샀지만 예수 그리스도를 진정으로 만난 후에는 진짜 아브라함의 자손이 되었다는 것입니다. 진짜 유대인들은 예수님의 말씀을 비웃었을 것입니다. 무슨 권한으로 가짜 유대인을 진짜 유대인이라고 정할 수 있을까? 참으로 웃긴다고 유대인들은 말했을 것입니다. 여기서 아브라함의 자손이 되었다는 것은 두 가지 의미가 포함되어 있습니다. 첫째, 스스로 참 유대인이라고 여기는 자들에게 대한 예수님의 완곡한 책망입니다. 진정한 유대인은 사케오처럼 되어야 한다는 뜻입니다. 탐욕과 유선과 불법을 버리고 하나님의 뜻을 행하는 참 하나님의 백성이어야 한다는 것입니다. 둘째로 예수 믿고 천국의 백성이 되었다는 뜻입니다. 혹시 사케오가 유대인들에게 유대인으로 인정받지 못했다 해도 이미 하나님의 자녀로 천국 백성이 되어 명실공히 믿음의 조상 아브라함의 자손이 되었다는 뜻입니다. 예수님은 사케오가 자기 재산을 내놓는다고 하니까 감동을 받으셨을까요? 아닙니다. 자기 재산을 내놓는 것은 예수님에 대한 진정한 열망이 없이도 할수 있습니다. 이 세상에서 자기의 이름을 내려고 공공연하게 많은 재물을 기부하는 자들이 있습니다. 진정성 없이 진실한 열망이 없이도 누구든지 자기 공력으로 착한 일을 할수 있습니다. 그러나 그것은 예수님과 아무 상관이 없고 그것으로 아브라함의 자손도 될수 없습니다. 예수님은 이미 사케오가 자기 재산을 내놓기 전에 그 마음속에 있는 진정한 향유를 보셨던 것입니다. 그리고 재산 기부는 나중일입니다. 진정으로 하나님을 사랑하고 진정한 열망으로 예수님을 만난 자에게 선행과 기부는 당연히 따르는 결과물이 될 것입니다. 이두 가지는 원인과 결과의 관계입니다. 예수님에 대한 진정한 열망은 자연히 선행과 사랑으로 이어지게 되어 있는 것입니다. 그러므로 예수님에 대한 진정한 열망이 중요한 것이지 재물을 나눠주는 것이 결코 중요하지 않습니다. 우리는 신앙을 선행과 기부에 초점을 맞추어서는 안 됩니다. 헌금에 신앙에 초점을 맞추면 위선자가 됩니다. 헌금보다도 봉사보다도 더 중요한 것은 예수님에 대한 진정한 열망입니다. 그 다음에 헌금도 봉사도 뒤따라야 합니다. 예수님에 대한 진정성 없는 헌금 봉사 사랑의 행위는 거짓이요 위선이요 기만입니다. 예수님은 다 아십니다. 무엇이 진정한 것이고 무엇이 가식인가를 예수님은 모든 사람들이 멸시하고 왕따를 시키고 개 취급을 한 사케오에게서 예수님에 대한 진정한 열망을 보셨습니다. 그리고 그에게 응답하셨습니다. 너는 누가 뭐래도 아브라함의 자손이다. 사케오는 예수님의 이 한마디 예수님의 이 말씀 한마디를 자신의 모든 재산과 맞바꾸었던 것입니다. 그는 진정한 사케오가 되기를 원했습니다. 진짜 사케오가 되기 위해서 그는 모든 재산을 버렸습니다. 이러한 자가 천국을 소유하게 될 것입니다. 마태복음 5장 3절에 심령이 가난한 자는 복이 나니 천국이 그들의 것이미요 라고 
주님은 이미 말씀하셨습니다. 